ஜிஐசி லேர்னிங் ஹப்புக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த எபிசோடில் உங்கள் ஃபார்ட்டி எயிட் இன்டூ ஃபார்ட்டி எயிட் மில்லிமீட்டர் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலரை எவ்வாறு ப்ரோக்ராம் செய்வது என்று பார்க்க போகிறோம் கனெக்ஷன் டயக்ராமை பார்த்து தொடங்குவோம் ப்ரோக்ராமிங்கு செல்லும் முன் பட்டன்ஸ் மற்றும் அவற்றின் அடிப்படை செயல்பாடுகளை பார்ப்போம் கண்ட்ரோலரில் உள்ள இரண்டு டிஸ்பிளேஸ் உடன் ஆரம்பிக்கலாம் அப்பர் டிஸ்பிளே ஆனது ப்ராசஸ் வேல்யூ ஆர் பிவிஐ காட்டுகிறது அதுவே ப்ராசஸின் நடப்பு டெம்பரேச்சர் ஆகும் லோவர் டிஸ்பிளே ஆனது செட் வேல்யூ ஆர் எஸ்விஐ காட்டும் போது யூசரால் விரும்பிய டெம்பரேச்சர் வைக்கலாம் இப்போது நான்கு பட்டன்களின் தேவை என்னவென்று பார்ப்போம் மெயின் மெனுவிலிருந்து எக்ஸிட் செய்து முகப்பு திரைக்கு செல்வதற்கு எஸ்கேப் கீ உதவுகிறது மேலும் செட் பாயிண்ட் மெனுவை டிஸ்பிளே செய்யவும் இது பயன்படுகிறது டவுன் ஆரோ கீயை ஒருமுறை அழுத்தினால் எஃபெக்டிவ் செட் வேல்யூவை பார்க்கலாம் அத்துடன் அப் ஆரோ கீயை ஒருமுறை அழுத்தினால் செட் வேல்யூவை பார்க்கலாம் கரண்ட் வேல்யூவை சேவ் செய்ய என்டர் கீயை பயன்படுத்தவும் மற்றும் ப்ரோக்ராமிங்கின் போது அடுத்த பேராமீட்டருக்கு செல்லவும் பயன்படும் ப்ரோக்ராமிங்கு செல்வோம் எஸ்கேப் கீயை பிரஸ் செய்தவுடன் மெயின் மெனு டிஸ்பிளே ஆகும் பிறகு அப் அண்ட் டவுன் ஆரோ கீயை பயன்படுத்தி விரும்பும் பேராமீட்டரை தேர்ந்தெடுக்கவும் பேராமீட்டர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிறகு வேல்யூவை என்டர் செய்ய என்டர் கீயை அழுத்தவும் பின்னர் எஸ்கேப் கீயை அழுத்தவும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவ்வளவுதான் சிம்பிள் தானே புரிந்து கொள்ள ஒரு மாதிரியை பார்த்து டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலரை ப்ரோக்ராம் செய்வோம் செய்வோமா நாங்கள் பி டி ஹண்ட்ரட் சென்சார் மற்றும் பிஐடி மெத்தடை பயன்படுத்துகிறோம் அத்துடன் ரேண்டம் டெம்பரேச்சராக ஹண்ட்ரட் டிகிரிஸை அமைக்கிறோம் கனெக்ஷன் டயக்ராமை பார்ப்போம் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலர் ஆனது எல் பாசிட்டிவ் என் நெகட்டிவ் உடன் கனெக்ட் செய்யப்பட்டது மற்றும் இரண்டு வயர்ஸ் ஹீட்டருக்கானது ஒரு தனித்துவமான வண்ண வயர் மற்றும் இரண்டு ஒரே வண்ண வயர்ஸ் கனெக்ட் செய்யப்பட வேண்டும் இதை ப்ரோக்ராமிங் செய்வது எளிமையானது இன்புட் சென்சாரை தேர்ந்தெடுக்க இரண்டு செகண்ட்ஸ் டவுன் கீயை லாங் பிரஸ் செய்து சென்சார் செலக்ட் மெனுவை பெறவும் நமக்கு பி டி ஹண்ட்ரட் சென்சார் தேவை எனவே நீங்கள் அதை டிஸ்பிளேயில் காணும் வரை டவுன் கீயை பிரஸ் செய்யவும் நீங்கள் அதை செலக்ட் செய்ததும் சேவ் செய்து அடுத்த ஆப்ஷன் செல்ல என்டர் கீயை அழுத்தவும் அடுத்து நீங்கள் காப் செயலை காண்பீர்கள் நாங்கள் ரிலேயை எங்கள் அவுட்புட்டாக பயன்படுத்துகிறோம் மாற்ற வேண்டிய அவசியமில்லை அடுத்து நீங்கள் கான் செயல்பாடு மற்றும் பிஐடி காட்டப்படுவதை காண்பீர்கள் நாங்கள் பிஐடியை பயன்படுத்துகிறோம் எனவே மெனுவை மாற்ற வேண்டிய அவசியமில்லை நாட் ரெக்வாய்ட் நீங்கள் செலக்ட் ஆன் அல்லது ஆஃப் மோட் செய்ய விரும்பினால் பிரஸ் த அப் அல்லது டவுன் கீ செய்து சேவ் செய்து அடுத்த பேராமீட்டருக்கு மூவ் செய்ய என்டர் பட்டனை அழுத்தவும் இப்போது நீங்கள் டிஸ்பிளேயில் ஃபண்ட் என்பதை காண்பீர்கள் அதாவது ஃபங்க்ஷன் இந்த எடுத்துக்காட்டில் ஹீட்டிங் ஃபங்க்ஷனை பயன்படுத்துகிறோம் எனவே மெனுவை மாற்ற வேண்டிய அவசியமில்லை மெயின் ஸ்கிரீனுக்கு திரும்ப பிரஸ் எஸ்கேப் எஸ்பி ஒன் மெனுவை அடைந்ததும் செட் பாயிண்டை செட் செய்வதற்கு அப் கீ அழுத்தி எஸ்பி ஒன் மெனுவில் விரும்பும் டெம்பரேச்சரை அமைக்கவும் இறுதியாக சேவ் செய்ய பிரஸ் என்டர் நீங்கள் ப்ராடக்டை ஆட்டோ டியூன் செய்யலாம் இது கண்ட்ரோலருக்கு என்வாயர்மெண்டை புரிந்து கொள்ள உதவுகிறது அதை எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்று பார்ப்போம் டியூன் அட் ஃபர்ஸ்ட் பவரை தேர்ந்தெடுக்க அப் கீயை இரண்டு வினாடிகளுக்கு நீண்ட அழுத்தம் செய்யவும் பின்னர் பிரஸ் த அப் கீ ட்வைஸ் சேவுக்கு பிரஸ் என்டர் பின்னர் மெயின் ஸ்கிரீனிற்கு திரும்ப பிரஸ் எஸ்கேப் பின்னர் ப்ராடக்டை பவர் சைக்கிள் செய்யவும் ப்ராடக்டை பவர் சைக்கிளிங் செய்த பின்பு ஒரு எளிய டிஸ்பிளே ஆட்டோ டியூன் ப்ராசஸ் முன்னேற்றத்தில் உள்ளதாக கூறும் அது முடியும் வரை நீங்கள் ஏடி இண்டிகேஷன் பிளிங்கிங்கை காண்பீர்கள் ஆட்டோ டியூன் முடிந்ததும் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலர் ஆக்ஷனை கட்டுப்படுத்த தொடங்கும் அதன் மூலம் நாம் ப்ரோக்ராமிங்கை கம்ப்ளீட் செய்யலாம் 
இது அப்டேட்டட் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலர் சனவை உள்ளமைந்த மெமரி கார்டு ஸ்லாட்டுடன் வருகிறது மெமரி கார்டை மட்டும் பயன்படுத்தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பிற கண்ட்ரோலர்ஸ்க்கு காப்பி செய்யலாம் தொடங்குவதற்கு மெமரி கார்டை இன்சர்ட் செய்யவும் மற்றும் டிஸ்பிளே ஆனது டிஎஸ்ஐ காண்பிக்கும் அதாவது டிஸ்பிளே டூ கார்ட் இது ப்ரோக்ராமை இன்ஸ்ட்ருமெண்டில் இருந்து மெமரி கார்டில் காப்பி செய்யும் பிரஸ் என்டர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நம்பரை காண்பிக்கும் பிரஸ் த அப் கி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எஸ் ஐ காண்பிக்கும் பிரஸ் என்டர் ஸ்கிரீன் டிஸ்பிளேஸ் டிஎன்இ என்றால் ப்ரோக்ராம் வெற்றிகரமாக காப்பி என்று அர்த்தமாகும் அதே வழியில் எஸ்டி கார்டிலிருந்து ப்ரோக்ராமை உங்கள் டிவைஸிக்கும் காப்பி எடுக்கலாம் ஒரே செயல்முறைதான் எஸ்டி பங்கனை பயன்படுத்தினால் போதும் அதாவது எஸ்டி கார்டிலிருந்து டிஸ்பிளேவுக்கு சிம்பிள் தானே கூடுதல் பாதுகாப்பிற்காக செட்டிங்கை பாதுகாக்க நீங்கள் பாஸ்வேர்டையும் அமைக்கலாம் முதலில் மெனுவில் நுழைய இரண்டு வினாடிகளுக்கு என்டர் கீயை நீண்ட பிரஸ் செய்ய வேண்டும் பின்னர் ஆர்இஜிக்கு செல்ல டவுன் கீயை பிரஸ் செய்ய வேண்டும் அதைத் தொடர்ந்து பிடபிள்யூடிக்கு செல்ல டவுன் கீயை மீண்டும் பிரஸ் செய்ய வேண்டும் என்டர் கீயை அழுத்தவும் டிஸ் தோன்றும் இயனுக்கு செல்ல அப் அல்லது டவுன் கீயை பயன்படுத்தவும் மற்றும் மீண்டும் பிரஸ் என்டர் இப்போது நீங்கள் அப் கீயை பயன்படுத்தி விரும்பும் பாஸ்வேர்டை அமைக்கலாம் அதை உறுதி செய்ய பிரஸ் என்டர் அவ்வளவுதான் உங்கள் பாஸ்வேர்ட் அமைக்கப்பட்டது உங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாதுகாப்பாக உள்ளன ஏதேனும் தவறாக போகும்போது அலர்ஜை குறிக்க அப்டேட்டட் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலர் ஸ்மார்ட்டாக செயல்படும் எனவே பின்வரும் அறிகுறிகளை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் அது எஸ் டோட் இஆர் என்று கூறினால் சென்சார் ஓபன் அல்லது பிரேக் எரரில் சிக்கல் இருக்கலாம் நீங்கள் ஓவிஆரை பார்த்தால் அது ஒரு ஓவர் ரேஞ்ச் எரரை குறிக்கிறது யூஎன்ஆர் என்றால் அது ஒரு அண்டர் ரேஞ்ச் எரரை பற்றி கூறுகிறது நீங்கள் இ டாட் ஏடி என்பதை பார்த்தால் எரர் ஆனது ஆட்டோ டியூனிங்கில் உள்ளது என அர்த்தமாகும் எஸ் எஸ் ஆர் என்று கூறினால் அதில் ஷார்ட் சர்க்கியூட் டிடெக்ஷன் உள்ளதாக அர்த்தமாகும் அப்படி இருந்தால் இப்போது உங்கள் சிஸ்டமில் உள்ள டிடெக்ட் எரரை கூட நீங்கள் செய்யலாம் சில நேரங்களில் நம் ஃபேக்டரி ரீசெட்டை செய்ய வேண்டும் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று இங்கு உள்ளது மெனுவில் நுழைய இரண்டு வினாடிகளுக்கு என்டர் கீயை நீண்ட பிரஸ் செய்ய வேண்டும் பின்னர் ஆர் இஜிக்கு செல்ல டவுன் கீயை பிரஸ் செய்ய வேண்டும் அதைத் தொடர்ந்து பிடபிள்யூடிக்கு செல்ல டவுன் கீயை மீண்டும் அழுத்தவும் ஆர் எஸ் டிக்கு செல்ல டவுன் பட்டனை மீண்டும் ஒருமுறை அழுத்தி பின்னர் பிரஸ் என்டர் அது நோ என காட்டும் எனவே எஸ் என்பதற்கு செல்ல அப் அல்லது டவுன் கீயை பயன்படுத்தி மீண்டும் பிரஸ் என்டர் முடித்துவிட்டீர்கள் ஃபேக்டரி ரீசெட்டை வெற்றிகரமாக செய்துவிட்டீர்கள் எக்ஸிட்டுக்கு எஸ்கேப் கீயை அழுத்தவும் என்ன செய்கிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் அறிந்திருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் இல்லையெனில் நீங்கள் ஆற்றலை வீணடிக்கலாம் உற்பத்தி இழப்பை தனியாக குறிப்பிட தேவையில்லைதானே இதுவே இன்றைய லேர்னிங் ஹப் வீடியோவின் முடிவாகும் ப்ராடக்ட் மற்றும் அதன் ப்ரோக்ராமிங்கை பற்றி விவரிப்பதில் உதவியாக இருந்தோம் என நம்புகிறோம் ஏதேனும் கேள்விகள் அல்லது உதவிக்கு இன்ஃபோ அட் ஜிஐசி இந்தியா டாட் காம் என்பதில் எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும் அல்லது டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஜிஐசி இந்தியா டாட் காம் என்பதற்கு செல்லவும் ஜிஐசி டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலர்ஸ் ஸ்மால் இன் சைஸ் பிக் ஆன் இம்பேக்ட்